Olha, eu queria primeiro cumprimentar a companheira Juvândia. Cumprimentando a Juvândia, eu queria cumprimentar todas as mulheres dirigentes sindicais da diretoria dela, cumprimentar as mulheres que hoje dirige o sindicato dos bancários do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Queria cumprimentar os companheiros com quem eu convivo nesses últimos quase 30 anos da direção dos bancários. Não está presente aqui o companheiro Augusto, pelo menos aqui na mesa. Não está aqui presente conosco o companheiro Luiz Buxiguei, que já se foi... Está presente aqui o companheiro Ricardo Berzuini, o companheiro Vacari. Está presente aqui o nosso companheiro Wagner, presidente nacional da CUT. O nosso querido Luiz Cláudio. E o nosso querido companheiro Padilha, que não é bancário, mas tem uma conta no banco gerando emprego para algum bancário. Quero cumprimentar o companheiro Wagner que eu queria dizer para vocês é que eu tenho o orgulho de ter militado junto com esses meninos e essas meninas durante todo esse tempo. Padilha, essa categoria já foi uma das categorias mais importantes do país e houve um tempo que ela quase que foi destruída. A gestão do companheiro Ricardo, a gestão do companheiro Guxiguei, a gestão do companheiro Augusto, a gestão dos companheiros que estão aqui, todos eles, a questão de todos esses companheiros eram gestões em que a gente ficava brigando todo santo dia, porque a gente fazia assembleia no sindicato, vocês faziam a pauta de reivindicação e todo ano a gente terminava os nossos acordos recebendo menos do que a inflação tinha comido do nosso salário. E todo mês a gente ouvia uma notícia de que era preciso mandar trabalhador embora porque os bancos estavam tendo prejuízo. E todo ano o orçamento do Banco do Brasil, a hora que a imprensa ia divulgar o relatório do final de ano do Banco do Brasil, o Banco do Brasil aparecia como deficitário. E esses meninos brigavam e brigavam e cada dia mais bancário era mandado embora. Cada vez mais o sistema bancário era automatizado e cada vez que automatizava, mais gente era mandada embora. Chegou um momento que eu achei que não ia mais ter bancário no Brasil e eu acho que vocês também. Pois bem, o que é que eu tenho orgulho, dona Gilvanda? Vou até colocar meu óculos aqui para ler para você do que é que eu tenho orgulho. Quando nós chegamos ao governo, em 2003, nós tínhamos menos de 70 milhões de brasileiros bancarizados. Menos de, 60, menos de 70 milhões de brasileiros tinham conta em banco. Hoje, querida, nós temos 130 milhões de brasileiros bancarizados, ou seja, nós aumentamos em 60 milhões milhões de pessoas com conta bancária nos bancos brasileiros numa demonstração de que nós colocamos uma Colômbia, um Uruguai e um Paraguai em 10 anos dentro do sistema financeiro brasileiro. Mais importante é que nós tínhamos, Ricardo, nós tínhamos 16 mil agências e hoje nós temos 23 mil e 21 agências numa demonstração de quase 7 mil novas agências nesse país. E se cada agência gerou pelo menos um emprego, significa que nós temos pelo menos 7 mil bancários a mais neste país. Mais importante é que nós tínhamos, Ricardo, entre 2003, nós tínhamos, quando chegamos ao governo, apenas 418 bilhões de reais de crédito disponibilizado neste país. Era 24% do PIB de 500 bilhões de dólares. Passado 10 anos, hoje nós temos 
2 trilhões 710 bilhões de crédito, 60, 56% de um PIB de quase 3 trilhões de dólares. Mais importante do que isso, que vocês não me falam, mas eu sei que é o seguinte, nesses 10 anos, em toda a disputa de aumento de salário, os bancários tiveram aumento real de salário. Nesses 10 anos, de 2004 a 2013, vocês tiveram 18,3% de aumento acima da inflação nos acordos que vocês fizeram. E o aumento do piso da categoria aumentou 38% nesses últimos 10 anos. Mais importante ainda, querida, é que vocês tinham apenas 399 mil bancários no Brasil, já tiveram quase um milhão, aí com a privatização dos bancos e a automação, caiu para 319 mil bancários, 390 mil bancários, e hoje nós já estamos com 513 mil bancários, um aumento de 114 mil bancários na categoria. Só São Paulo, que já tem acho que mais de 200, que caiu para menos de 100, agora já voltou a ter 140. Qual é o orgulho que eu tenho da minha relação com vocês? É porque vocês me ajudaram a recuperar o Banco do Brasil, que era quase privatizado, e que nós recuperamos a dignidade do Banco do Brasil, dos bancários do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, que vivia tendo déficit, passou a ser um banco extremamente superavitário e motivo de orgulho para os bancários. Quando o Banco do Brasil não podia fazer muita coisa, a gente comprou a nossa caixa aqui em São Paulo. Quando o Banco do Brasil queria enfrentar a crise causada por eles, nós não deixamos privatizar o Banco do Espírito Santo, não deixamos privatizar o Banco do Piauí, não deixamos privatizar o Banco do, do, de Fortaleza. E ainda desaforados, compramos com a Caixa Econômica o Pan-Americano e compramos 50% do Banco Votorantim para não deixar a economia brasileira quebrar. Eu vou dizer mais dos bancários aqui, que eu conheço de bancário, minha querida Giovanna. Vou dizer mais para vocês. Bem, eu tenho orgulho e muito orgulho de estar aqui com vocês hoje para dizer que nós vivemos um momento um pouco esquisito no Brasil. Nós vivemos um pouco esquisito. Eu queria que todos nós, todos nós, querido Feijó, fizéssemos uma reflexão. Quando a gente estiver um pouco desanimado, sobretudo os mais velhos, a gente lembrasse como é que era o Brasil em dezembro de 2002, quando eu já tinha ganho as eleições e não tinha assumido a presidência da República. Vamos lembrar como é que era a vida dos bancários. Vamos lembrar como era a vida dos metalúrgicos. Vamos lembrar como era a vida do setor público nesse país. Vamos lembrar como era a inflação. Vamos lembrar como era o desemprego. Vamos lembrar dessas coisas para a gente poder dizer que a gente lembra perfeitamente bem que neste país os filhos dos trabalhadores terminavam o ensino fundamental, faziam o segundo grau e não tinha emprego e nem possibilidade de fazer universidade neste país. Nós estávamos predestinados a ficar desempregados antes de ter o primeiro emprego. É importante a gente lembrar o que aconteceu de importante neste país nesses últimos dez anos. Eu me orgulho muito, me orgulho muito de ter provado, me orgulho de ter provado neste país que aumento de salário mínimo não causava inflação, porque eles diziam que não podia dar aumento de salário porque causava inflação. E nós aumentamos em 72% o salário mínimo e não vê inflação por conta do salário mínimo. Durante praticamente 12 anos, 
todas as categorias de trabalhadores neste país, a grande maioria, teve um aumento real de salário acima da inflação. Neste período, nós conseguimos fazer com que o Brasil passasse um país. E eu vou dizer uma coisa que aconteceu de boa neste país. Nós, em 12 anos, conseguimos colocar a mesma quantidade de gente na universidade que eles colocaram em 100 anos. Nós colocamos em apenas 12 anos. Em apenas 12 anos. Nós colocamos nas escolas técnicas, sabe, o triplo de alunos que eles colocaram no século. Nós, em apenas 12 anos, geramos mais empregos do que eles geraram neste país dos anos 70 ao ano 2000. Portanto, querida Juvândia, queridos bancários, eu saí do escritório dizendo para os meus companheiros que eu não ia fazer discurso porque hoje é uma festa, é um jantar. Mas de vez em quando eu fico cansado de ver tanta injustiça. Eu fico cansado com o tratamento que um determinado setor da sociedade dá à nossa presidenta Dilma. Houve um tempo em que eu pensei que o preconceito neste país era contra mim. Eu imaginava que o preconceito era contra mim porque eu não tenho diploma universitário, porque eu sou nordestino e nem consegui vir de ônibus para cá, vir de pau de arara, 13 dias de viagem. Eu pensei que o preconceito era contra mim, porque nem sabia falar português direito. E ainda, muitas vezes, não tem nem concordância naquilo que eu falo, mas não tem problema. Eu não falo por dicionários, eu falo para o meu povo e o povo entende exatamente cada palavra que eu falo neste país. Pois bem, me assusta profundamente o ódio que eles têm contra a Dilma. Eu não imaginava que o preconceito contra a mulher, porque ela chegou ao poder, é tão forte. Porque o que fizeram com a Dilma na Copa do Mundo eu estava vendo o jogo do Corinthians ontem. Estava vendo o jogo do Corinthians ontem. E eu não sei, Juvândia, se você percebeu. A torcida que estava no campo ontem, a torcida que estava no jogo Bahia e Cruzeiro, não tem nada a ver com a torcida que estava na Copa do Mundo. Ontem, quem estava na Copa do Mundo era o povo brasileiro. Na Copa do Mundo, era também o povo brasileiro, mas era quem podia pagar caro um convite ou quem tinha recebido um convite dos empresários que distribuíram para os seus executivos. Porque eu duvido que um trabalhador bancário, ou um metalúrgico, ou um catador de papel, tivesse coragem de falar as cretinices que eles falaram contra a nossa presidente da República. Agora isso, companheiros, só serve para nós de estímulo. Isso só serve de estímulo. Eu sei por que eles não gostam de mim. Eu tenho noção por que eles não gostam de mim. Eles ficam pensando assim. Puxa vida, nós fizemos universidade, nós fizemos doutorado, nós fizemos mestrado. Nós fomos para Sorbonne, nós fomos para Harvard, nós fomos não sei para onde e passamos oito anos na presidência da república e não fizemos uma universidade. E vem esse peão analfabeto e passa a ser o presidente que mais colocou jovem na universidade neste país, que mais criou programa de incentivar. Não precisa sabedoria da escola, precisa sabedoria social e saber que a educação é a única coisa que pode garantir igualdade de oportunidade a todos os seres humanos. Se a gente garantir que o pobre tenha a mesma educação de um mais rico, 
a gente vai permitir que os dois possam disputar a mesma vaga de emprego. A gente vai permitir que eles vão disputar a mesma passagem de um avião. A gente vai permitir que eles disputem a mesma vaga de doutorado no exterior. A gente vai permitir que eles possam disputar a mesma, o mesmo financiamento num banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. E a gente vai permitir que eles possam ser cidadãos brasileiros de primeira classe e não de terceira classe. É por isso que eles não gostam de nós, porque nós aprendemos a andar de cabeça erguida e não baixaremos mais a cabeça neste país. Um abraço, companheiros, parabéns, Juvândia, e que Deus abençoe essa categoria extraordinária. Glória está ali.